Y chwedegau oedd degawd y protestio mawr. Yn America ac Ewrop roedd awdurdod yn cael eu herio. Ar strydoedd Cymru, mynd i'r gad dros yr iaith na'r gwrthdystwyr. Mi roedd protestiadau cymdeithas yr iaith Gymraeg eisoes wedi gwneud i Marc yn y chwedegau. Ond ym 1908, wrth i bobl ifanc brotestio ar hyd all eid y byd, mi ddechreuodd cyfnod newydd yng Nghymru hefyd. Ar yr 1.10 o fai, mi o'r ymdeithiodd rhai cannoedd o bobl ar hyd y ffordd yma gan anelu am ddrysa canolfan ddarlledu'r BBC yn Llandaf. Ac mi roedd ganddyn nhw ddwy gwyn benodol i'r penaethiau wedi hystyried. Doedd dim digon o raglenni Cymraeg ac yn aml iawn roedd yr heini'n cael ei darlledu ar adegau angyfleus. Yn y bôn roedd angen Sianel Arwahan ar ei cyfer nhw. Mae yna hen ddigon o dystiolaeth fod hwn yn gyfnod stormus yma yn archifau'r BBC. Fan hyn, mae pob memo, pob llythyr, pob nodyn a gafodd ei hanfon at y penaethiau i'n Llundain a phob un a ddaeth yn ôl. Ac oes, mae yna ddigon o sôn am gweinion cymdeithas yr iaith Gymraeg a'r galw am ragor o raglenni. Ond yr un mor amlwg, mae ochr arall y geiniog hefyd y di Gymraeg yn dadlau fod yr iaith yn cael gormod o le o lawer ar BBC Wales. Y cyfan roedd enw am ei wylio oedd BBC Ian, o Lundain. Erbyn diwedd y saith degau roedd y diwydiant teledu'n ffynu ac ymgyrch y sianel fel pe bai ar fi'n cyrraedd y nod. Pan ddaeth etholiad cyffredinol 1979, mi roedd y ddwy blaid fawr yn cytuno ar y mater yma. Fe fyddai rhaglenni Cymraeg yn cael blenoriaeth ar y bedwaredd sianel newydd. A phan gyrhaeddodd Margaret Thatcher rhif deg Downing Street, mi gafodd yr addewid hwnnw i ail adrodd. Ond yn gwbl anisgwyl rai misoedd yn ddiweddarach, mi ddaeth tro syfrdanol ar fyd. Mewn araith yng Nghair Grawnt, mi gyhoeddodd William Whitelaw yr ysgrifennydd cartre ei fod wedi newid i feddwl, ac na fyddai na sianel Gymraeg. Wedi'r cyhoeddiad na fyddai na sianel Gymraeg roedd y protestion fwy chwyr nag erioed. I lawer roedd hwn yn dro pedol angredadwy. Wedi'r cwbl, ond nid oedd y toriaid wedi addon bendant y byddai na sianel. Roedd yn rhaid i mi ddweud, wel, os da chi wedi penderfynu bod y Gymraeg yn saffach ar ddwy sianel yn hytrach nag un am hys o'r gorau. Ond cofiwch, da ni wedi gwneud a ddewid. Mae pwyllgor croffod o'n plaid ni. Fe fydd yna storm. Ond mi ddaeth tro mwy anisgwyl fyth yn y ddrama wrth i Gwynfor Evans gyhoeddi y byddai'n ymprydio hyd at farwolaeth, ond i bai fod y llywodraeth yn ail feddwl. Os ddim byd mor bwysig, dwi ddim credu i ddyfodol y drefthadaeth Gymraeg a Chymraeg. This civilisation of ours is worth living for and worth dying for. O ran y llywodraeth roedd y neges o langadog yn un ysgytwol. Roedd na boeni fod gweithred Gwynfor Evans yn debyg o arwain at y math o anhrefn oedd yn fwy cyfarwydd ar strydoedd Belfast. O'r holl gyfarfodydd y gafodd i cynnal, roedd yr un rhwng yr ysgrifennydd cartre a thri gŵr doeth, Cledwyn Hughes, Archesgob Cymru a Sir Goronwy Daniel yn gwbl allweddol. Roedd y mesur darlledu a mynd trwy'r senedd ar y pryd ac roedd weitlo'n gwybod. Na fydd ar mesur, na ddim yn mynd trwy'r dyr ar glwyddi. Fe fydd yna ormod o wrthwynebiad iddo fo, ond i bai fod weitlo yn newid i feddwl. Ac ar yr ail ar bymtheg o fedi, 1980, bron i dair wythnos cyn y diwrnod tyngedfennol pan oedd Gwynfor Evans yn bwrad i dechrau ymprid, mi benderfynodd y llywodraeth ildio. Nos wetha i chi, mae'r frwydr am Sianel Dyledu Gymraeg wedi hennill. Y prynhawn yma fe gyhoeddodd yr ysgrifennydd cartre William Whitelaw fod y llywodraeth wedi newid i meddwl, ac y bydd rhaglenni Cymraeg yn cael eu rhoi ar y bedwaredd Sianel. And the conclusion we have come to is that we should accept the single channel proposition you put to us. Ac ar y foment yna, gyda'r geiriau yna, y ganwyd y Sianel Gymraeg. Do, mi ddaeth yr awr fawr wedi bronni ugain mlynedd o ymgyrchu. Fe fyddai'r rhaglen hon naeth ebig yn cael cartref newydd ym hen dwy flynedd ar S4.
Tachwedd 1900 o'r diwedd Sianel i Gymru. <laughs>